，这颗球的进攻将决定赵新彤下一轮的对手。大家好，我是大圣。现在大家看到的是斯诺克英锦赛八分之一的决赛，小司机与瓦菲的对决将决定赵新彤四分之一的决赛对手。现在双方的比分来到了五比四，小司机率先拿到赛点。在前天的视频当中，大圣提到，我个人更愿意小司机能够胜出。先来看一下这杆小司机的教位。从刚才慢动作上手的那杆红球，再到这杆白球的教位，小司机跟赵新彤可谓是一个模子刻出来的翻版，准度世界前三。白球的走位跟防守同样也是世界前三，只不过加一个倒数。关键时刻的白球不到位，导致这颗进攻失误，瓦菲又重新燃起了希望。在今天凌晨三点进行的另外一场八分之一决赛当中，安迪西克斯决胜局绝杀土豆哥吉尔伯特。这位七三年的老将，时隔二十六年之后，再一次杀入英锦赛的八强。随着土豆哥被爆冷出局，本次英锦赛一项尴尬的记录就此诞生。八强之中竟然没有一位八零后的选手，留下三位七零后的老头对抗五位九零后的小将。八零后的巨头们，你们作何感想？Twenty-four, twenty-five. 接下来看一下这颗关键红球的处理。如果这一局被瓦菲单平，进入到双厅决胜局，以小司机的心脏，恐怕是凶多吉少。当时现场看球时，大圣给身边的朋友说道：“瓦菲这颗球如果防守一杆，多半可以拖进双厅决胜；如果选择强行进攻。”但是无奈面对这样的机会，这位九四年的小将还是显得稚嫩了一些。对你没有听错，瓦菲出生于一九九四年，不是一九七四年。这样的机会如果给到老张，小司机可能再也回不去了。这杆进攻，小司机再次将篮球打在了袋口，瓦菲的机会又来了。在打进篮球之后，只需要用粉球再做一杆，就可以追回比分。Five, 这是一颗完美的吊球，就看小司机能否扛住压力。好的，顶住压力，一库接到。这杆做球差了一点点，我们评论区见。谢谢大家观看，我是大圣。